você mostrou isso, que empreender dá certo e, e tendo qualidade profissional, e, e, enfim, tem conseguido aí mostrar e narrou Copa do Mundo e tudo. Mas teve um momento da sua carreira que você estava apresentando o Globo Esporte local que, na visão de muitos, seria assim, ó, pô, em é. nível de Estado, é o, uhum. na visão de muitos, é o, é o e já topo vinha, ali. E já vinha, só só é, tentando corroborar o que você está falando, e vinha numa construção bem sofrida, né, Caio? De, de, de oportunidades, sim, procurando sim. oportunidades e ganhando esse é. espaço e esperando por esse momento. Uhum. E aí veio a questão nacional de Sport TV e tal, sim, toda, sim. Essa, toda essa situação, né? Só pra... Pronto, deixa eu voltar aqui. Então, assim, é, é, falando de oportunidade, você estava na apresentação do Globo Esporte, que era, assim, na visão de muitos, um topo aqui sim, no estado do top, Ceará. É. E você tu, tomou uma decisão corajosa de sair, né? Você imaginou que naquele momento, assim, rapaz, é, não sei se você tinha planejado aquela, aquela saída daquele jeito, mas se, depois dali você imaginou, se o cara estava numa carreira promissora, será que isso pode me prejudicar? Assim? Como foi a tua cabeça pós aquilo ali? É, em, em algum momento a gente pensa assim, né? É, até porque foi um, uma atitude que não é comum, uhum. né? a gente teme algumas situações e tal, mas aí foge uhum. até da, da situação profissional, pura e simples, né? É, a gente já vai para uma situação de, de, de problema de assédio moral, de desrespeito. Pessoal, né? Dentro, né de pessoal é. mesmo, dentro. E, e você tentando resolver, denunciando internamente, nada é, é feito, as coisas só pioram, a perseguição continua, vão lhe, lhe colocando de escanteio, quer dizer, vão, vão minando inclusive o seu salário, sabe? Teve, teve um momento que eu, que eu vou falar em salário, eu, eu, eu pensava assim, pô, eu estou aqui na narrador da principal emissora, é, é, teoricamente, seria o, o, o topo da minha é, profissão, da minha isso, condição de foi, narrador esportivo eu falei. no Estado. Eu não recebo nem para sustentar uma família. Que diabo de profissão é essa? Eu ficava pensando. Esse foi um, né, um fator que também me incomodava. Mas o que me incomodou mesmo foi o desrespeito. Uhum. Né, o fato de desrespeitar a condição da minha esposa, já ter uma filha de outro relacionamento. Hoje isso é muito comum. Tipo, uhum. entendeu? O do Vale convive com isso. Uhum. A gente, quer dizer, o presidente da República convive com isso. Quer dizer, muita, muitas pessoas uhum. hoje, hoje, é comum então o cara jogar isso. E era muito na intenção de me provocar mesmo, pessoalmente, uhum. para me desestabilizar. E aí teve um momento que eu simplesmente não aguentei. Assim, não, é, não é não aguentar a pressão. Se fosse algo profissional, simplesmente, eu até. Múltiplas como eu funções, como, né, é, Caio? Como eu também. aguentei durante um tempo. Eu até suportaria ali confiando na força do trabalho. Mas teve um momento que, inclusive, nesse sentido, eu falava, cara, não adianta. Não adianta eu, 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 eu aqui me matar de trabalhar, me dedicar a estudar. Sempre vai ter alguém ali, a pessoa, para me barrar. Sem nenhum critério profissional. Apenas um critério pessoal. É. Você entendeu? entendeu que naquele momento que é, esgotamento que não, é. que não passaria Sim. dali. Né? Não, não adianta. É como se colocasse a mão no meu peito e dissesse, daqui você não passa, porque tá. eu não quero. Entendeu? E aí eu denunciava lá dentro e tal. E isso foi me minando emocionalmente de um jeito que eu fiquei, sabe, destruído emocionalmente. E aí, num belo dia, eu simplesmente vi a oportunidade. É, Para quem não sabe, eu cheguei a, a pedir a demissão internamente. Uhum. Mas eu pedi assim, um acordo, 11 anos de empresa, um acordo para eu ter um dinheiro para tocar o barco ali por alguns meses e arranjar outro emprego. Uhum. Eu só queria sair. E nem essa, digamos, bom senso, camaradagem... É, digamos, nem essa, essa gentileza assim, tiveram comigo. E aí eu não, então... E aí hoje eu fico pensando, eu saí. E se estavam me, me forçando a sair, a, a pedir demissão para não ter nada, hoje eu fico pensando, a poeira já baixou um pouquinho, eu fico pensando, foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, porque é. eu saí, mas foi do jeito que eles queriam. Né? E aí eu perguntei o, o pós ali, o sentimento, você pensou ah. assim, que poderia estar ameaçado? Sim, sim, sim. E, e de fato, fui, de mercado. Né? E, e aconteceu, e de fato, né, cara? E de, fato, e de fato, as portas foram fechadas. Era isso.